Se você está com dificuldade para utilizar vocabulário apropriado na Academic Writing Test com o Wilds, fica aqui comigo que eu vou te ensinar 10 palavras super úteis e que podem ser utilizadas em todos os tipos de tarefa. E se você está se preparando para o IELTS, você precisa se inscrever no meu canal. Eu trabalho com preparação para o exame desde 2010. Estou sempre aqui compartilhando estratégias essenciais para a prova. Vamos começar aqui com Academic Writing Task 1. Então, tem aquelas palavrinhas que os examinadores esperam que vocês vão usar é, nessas tarefas. E na Writing Task 1, como vocês vão analisar números, especialmente quando vocês estão escrevendo gráfico, de, de linha, por exemplo, to fluctuate, né? Então, você vai descrever aquele, aquela linha que está mais assim, né? Indo up and down, up and down. Tá? The number of visitors fluctuated throughout the year. Então, os o número de visitantes flutuou ao longo do ano, tá? Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser uma tarefa de writing test quando está mostrando os visitantes de um museu. Tem uma tarefa assim, que é bem interessante, é bem clássica. Tá? E peak, tá? Peak. Peak pode ser tanto um substantivo quanto um verbo. Aqui a gente está usando como um verbo. É quando a linha atinge lá aquele pico, ou o, o, a, o gráfico de barra, né? Atinge aquele, aquele pico. Então, the, sale, the sales figures peaked in December. Então, o que, que aconteceu? Os, os números, né? Os dados, número de vendas teve um pico em dezembro. To decline, ao invés de usar só to decrease, você pode usar to decline também. There was a steady decline in the birth rate over the period. Então, houve uma, um declínio constante eh, na, na taxa de nascimento eh, durante o período. Então, você também poderia dizer there was a decrease, a steady decrease, também seria possível. Uh, e lembrando que decline pode ser tanto um verbo quanto um substantivo. Aqui está sendo usado como substantivo, mas a gente pode falar to decline, something declined, tá? Stable, stable é uma palavra que você vai usar quando é, o número se manteve ali, né, constante. Um, the unemployment rate remains stable throughout the year. Já viram também que throughout é uma palavra importante, né? Então, é, a taxa de desemprego permaneceu estável uh, ao longo do ano. To increase. Então, the population of the city increased by 20% over the decade. A, a população da cidade cresceu em 20% durante aquela década ali que está sendo mostrado. To decrease. Então, to become smaller, né? É diminuir, to decline. The number of car accidents decreased. After, new law, after the new law was implemented. Então, o número de acidentes diminuiu uh, depois que a nova lei foi implementada. Então, gente, o decrease and o decline são, é, podem ser usados da mesma forma, tá? Não tem diferença. Proportion. É igual ao português, gente. Proporção. A large proportion of the budget is allocated to education. Então, uma grande proporção do orçamento é alocado para educação. Trend. Né? Trend é uma tendência, então às vezes a coisa tem uma upward trend, uma tendência é, para subir, downward trend, uma tendência de queda. The trend shows a gradual increase in the use of renewable energy. Então a tendência, né, a tendência sendo mostrada ali no gráfico, mostra uma, um crescimento gradual no uso de energia renovável. Overall, overall é uma palavra essencial para o test quando que você vai ter que usar na hora de concluir o seu texto. Então, overall, the data shows a positive trend in the company's revenue. Então, no geral, é, os dados mostram uma, uma tendência né, positiva é, na, nos lucros, revenue and income, no, na renda da empresa, no dinheiro que a empresa ganha. Né? E significant, quando você está escrevendo que uma coisa aumentou ou diminuiu, você pode dizer there was a significant increase, there was a significant decrease, Uh, aqui a gente fala increase. There was a significant increase in the number of students enrolling in online courses. Então, houve um aumento significativo no número de alunos é, se matriculando em cursos online. Então, essas palavras aqui que eu mostrei são palavras que vocês vão poder usar em qualquer tipo de writing task. São palavras que são bem coringa. Então, eu espero que vocês vão fazer academic, consigam fazer um excelente uso de todas elas. É possível usar quase todas em uma mesma tarefa, e isso vai ajudar muito a aumentar a sua pontuação.